நாம் எல்லோரையும் காலை மாலை பகல் இரவு என எந்நேரமும் புத்துணர்ச்சியோடு வைத்துக் கொள்ள உதவும் எனர்ஜி டானிக்னா டீ உடல் பொருள் ஆவி கலாச்சாரம் என நம் மூடு பின்னி பிணைந்துள்ள டீயினால் நமது உள்ளுக்கு ஆரோக்கியமானதா என்பதை பற்றி பார்க்கலாம் டீல பல வகை இருக்கு பால் டீ லெமன் டீ கிரீன் டீ பிளாக் டீ என அன்றாடம் நாம் பல வகை டீயை குடித்து வாழ்ந்து வருகிறோம் நமக்கு அதிகம் பரிச்சயம் இல்லாத புதிய வகை டீகளும் அதிக அளவில் ஆரோக்கியத்தை குடைக்க வல்லது அதை பற்றி இன்னைக்கு சேனல்ல பார்க்கலாம் இந்த வீடியோக்குள்ள போறதுக்கு முன்னாடி இதுவரையிலும் இந்த வாகை தமிழா சேனல்ல சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க பக்கத்துல இருக்கக்கூடிய பெல் ஐக்கான கிளிக் பண்ணீங்க அப்படின்னா வீடியோ அப்லோட் பண்ணுனே நோட்டிபிகேஷன் உங்களுக்கு வந்து சேரும் மசாலா டீ பேரை கேட்டனுமே தெரிந்திருக்கும் அதுல என்னென்ன பொருட்கள் கலந்திருக்கும் என்று பாலை நன்றாக காய்ச்சி பின்னர் இஞ்சி ஏலக்காய் லவங்கம் புதினா பட்டை மாதிரியான மசாலா ஐட்டங்களை சேர்த்து கொதிக்க விட்டு வடிகட்டி இறக்கி விட்டு சர்க்கரை சேர்த்து சேர்த்தால் மசாலா டீ தயாராகிவிடும் இதில் ஆன்டி ஆக்சிடென்ட் அதிகமாக உள்ளது மசாலா டீ குடிப்பதனால் உடலுக்கு புத்துணர்ச்சி கிடைப்பதோடு ஜீர்ண சக்தியையும் அதிகரித்து பசியின்மையே போக்கும் அடுத்து லெமன் கிராஸ் டீ இரத்த அழுத்தம் சளி இரும்பல் காய்ச்சல் மற்றும் ஜீர்ண சக்தியை அதிகரிக்க செய்யவும் இந்த டீ மிகவும் முக்கிய பங்கு வகிக்கிறது டீ போட்டு குடிப்பதற்கு மட்டுமே வளர்க்கப்படும் புல்வகை தாவரமான லெமன் கிராஸை எல்லோருமே அவரவர் வீட்டு தோட்டத்தில் மிக எளிதாக வளர்க்கலாம் நான்கு லெமன் கிராஸ் பொருட்களை தண்ணீரில் போட்டு கொதிக்க வைத்து பின்னர் அத்தோடு சிறிது டீ தூளையும் சேர்த்து கொதிக்க வைத்து பணங்கற்கண்டு இல்லை இல்லை என்றால் எலுமிச்ச சாற்றை பிழிந்து குடிக்கலாம் அடுத்து பப்பாளி இலை டீ நாட்பட்ட காய்ச்சல் முடி வளர்தல் ஈரல் தொற்று இரத்த அணுக்கள் உற்பத்தி கருப்பை பிரச்சனைகள் ஜீரண மற்றும் தோல் தொற்று பிரச்சனைகளுக்கு அருமருந்தாக இருப்பது பப்பாளி இலைகள் தான் இதில் உள்ள நோய் எதிர்ப்பு சக்தியின் மூலம் பல்வேறு பிரச்சனைகளுக்கு தீர்வு காணலாம் என்பதால் சித்த மருத்துவத்தின் மிக முக்கிய மூலிகையாக பப்பாளி இலைகள் இருப்பதாகவும் சொல்கிறார்கள் சித்த மருத்துவர்கள் நான்கு பப்பாளி இலைகளை ஒரு கப் நீரில் கொதிக்க வைத்து வடிகட்டி விட்டு சர்க்கரை அல்லது தேனை சேர்த்து குடிக்கலாம் என்று கூறுகிறார்கள் நறுமணத்திற்காக அரை டேபிள் ஸ்பூன் டீ தூளை போட்டும் கொதிக்க வைத்து குடிக்கலாம் அடுத்து கொய்யா இலை டீ நான்கு முதல் ஐந்து கொய்யா இலைகளை பச்சையாகவோ அல்லது காய வைத்தோ இரண்டு கப் தண்ணீரில் நன்றாக கொதிக்க வைத்து பின்னர் அதனை வடிகட்டி இலைகளை அப்புறப்படுத்திவிட்டு சர்க்கரை அல்லது தேனை சேர்த்து குடிக்கலாம் கொய்யா இலையில் ஆன்டி ஆக்சிடென்ட் மற்றும் நோய் எதிர்ப்பு சக்திகள் அதிகம் நிறைந்துள்ளதால் இரத்தத்தில் உள்ள சர்க்கரையின் அளவை குறைக்கவும் கெட்ட கொழுப்புகளை கரைக்கவும் பசியின்மையை போக்கவும் பல் மற்றும் வயிறு சம்பந்தப்பட்ட பிரச்சனைகளுக்கு கொய்யா இலை டீ பரிகேறுவதன் மூலம் தீர்வாக அமையும் அடுத்து நம்ம சேனல்ல பாக்குறது வேப்பிலை டீ எண்ணற்ற மருத்துவ குணம் கொண்ட வேப்பிலையில் டீ போட்டு குடித்தால் உடல் எடையை குறைப்பதோடு கொழுப்புகளை குறைக்கவும் பயன்படுது கண்களுக்கும் பற்களுக்கும் கூட வேப்பிலை மருந்தாக பயன்பட்டு வருது இரண்டு கொத்து வேப்பிலையை நீரில் போற்று நன்றாக கொதிக்க வைத்து பின்னர் அந்த நீரை வடிகட்டி விட்டு தேன் அல்லது பணங்கற்கட்டை சேர்த்து பருகலாம் கசப்பு தன்மை தெரியாமல் இருக்க எலுமிச்சி சாற்றையும் அதனுடன் சேர்த்து கொள்ளலாம் கற்பனைகள் வேப்பிலை டீயை தவிர்ப்பது நல்லது இதே முறையில் கறிவேப்பிலை புதினா இஞ்சி துளசி வேப்பம்பூ போன்றவையும் டீ போட்டு அருந்தலாம் ஐஸ் டீ தண்ணீரில் இரண்டு டேபிள் ஸ்பூன் டீ தூளை சேர்த்து கொதிக்க வைத்து வடிகட்டி ஆறிய பின்னர் எலுமிச்சை துண்டுகள் மற்றும் சர்க்கரையோடு ஐஸ் கட்டிகளை சேர்த்து ஜில்லுனு குடிப்பது தான் ஐஸ் டீ உடலுக்கு தேவையான நீர் சத்து கிடைப்பதோடு தொடர்ச்சியாக ஆறு வார காலத்திற்கு ஐஸ் டீ குடித்து வருவதன் மூலம் மன அழுத்தத்தை குறைக்கலாம் என்று ஆய்வின் மூலம் கண்டறிந்திருக்கின்றார்கள் இது தவிர சாக்லேட் டீ நெல்லிக்காய் டீ கற்றாழை டீ என பல வகை டீகள் இருக்கின்றன இது அனைத்துமே ஏதோ ஒரு வகையில் நமது ஆரோக்கியத்தோடு தொடர்பு கொண்டுதான் இருக்கிறது அதனால் ஒரு டீ குடிப்போமா இந்த வீடியோ பார்த்ததுக்கு அப்புறம் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் டீ அப்படிங்கிறது நமக்கு கெடுதல் கிடையாது அதுல என்ன மாதிரி டீயை குடிக்கிறோம் அப்படிங்கிறத மட்டும்தான் நோக்கமா வைக்கணும் அப்ப இனிமேல ஒரு டீ எடுத்துக்கிறதுனால இந்த மாதிரி நோய் எதிர்ப்பு சக்தி இருக்கக்கூடிய டீ எடுத்துக்கிறதுனால நம்ம உடலுக்கு ஆரோக்கியமும் புத்துணர்ச்சியும் தான் கிடைக்கும் இந்த பதிவு உங்களுக்கு பயனுள்ளதா இருக்குன்னு நம்பினீங்கன்னா உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்க இதுவரை இந்த வகை தமிழர் சேனல்ல சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க பக்கத்துல இருக்கக்கூடிய பெல் ஐக்கான மறக்காம கிளிக் பண்ணுங்க